আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা কবির সিনথিয়া আপনাদের সবাইকে স্বাগতম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি একটা বোর্ড কোশ্চেন সলভ করব এটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো সাল দেখো এটা হচ্ছে দর্পণ রিলেটেড অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায় আমরা যে প্রতিফলন করেছি প্রতিফলন রিলেটেড একটা সৃজনশীল এখানে প্রথম কোশ্চেনটা বলেছে যে দর্পণের মেরু কাকে বলা হয় অর্থাৎ ক নাম্বারটা বলে ছিল দর্পণের মেরু কাকে বলে দেখো দর্পণের মেরু বলতে বোঝায় যখন আমি একটা অবতল দর্পণ যদি আমি ধরি তাহলে এটা হচ্ছে অবতল দর্পণ এই অবতল দর্পণের পিছন সাইড আমি পাড়া লাগাচ্ছি এটা হলে এটা হচ্ছে হলো প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করবে সামনেরটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করবে পিছনে একটা হচ্ছে তোমার বাধা দিবে এখন দেখো এই অবতল দর্পণে যে মাঝখান বিন্দুটা সেই বিন্দুটাকে বলা হয় হচ্ছিল মেরু অর্থাৎ এখানে মেরু কোনটা এটা হচ্ছিল পি তাহলে এটা বলা যায় যে একটা দর্পণের মধ্য যে বিন্দুটা সেটাই হচ্ছে আমার দর্পণের হচ্ছে মেরু এটা আচ্ছা তারপর খ নাম্বারে বলেছে যে এটা হচ্ছে ক নাম্বার শেষ খ নাম্বারে কি বলছে দেখো অবতল দর্পণ একটি অভিশাজে দর্পণ কেন ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে একটা অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে এই মাছ বরাবর আমি যদি এখানে একটা বক্রতার কেন্দ্র সি ধরি তাহলে বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরু সংযোজক সহরেখাকে বলা হয়েছিল বক্রতার ব্যাসার্ধ যেটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন দেখো এই বক্রতার ব্যাসার্ধে সমান্তরালে যদি অনেকগুলো আলোকরশি এভাবে করে যায় তাহলে ওরা ওরা যখন ফিরে আসবে ফিরে আসার সময় এই মাঝখানে হচ্ছে ফোকাস অর্থাৎ এই ফোকাস দিয়ে ওরা ফিরে আসে যে কটা রশ্মি দেওয়া না কেন প্রত্যেকটা রশ্মি হচ্ছে এই ফোকাস দিয়ে ফিরে আসে তাহলে এটা বলা যেতে পারে যে একটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো আলোক রশ্মি যদি এই বক্রতার ব্যাসার্ধে সমান্তরালে যায় তাহলে এরা যখন প্রতিফলিত হয় তখন প্রত্যেকটা রশ্মি যে পয়েন্টে অর্থাৎ যে একটা বিন্দুতে মিলিত হবে সেই একটা বিন্দুতে যে একত্রিত হচ্ছে এই হওয়ার যে ঘটনা এই ঘটনাকে কারণেই হচ্ছে না অবতল দর্পণকে তোমার হচ্ছে অভিসারী বলা হয় অভিসারী মানে হচ্ছে একত্রি একত্রিতকরণ অর্থাৎ একসাথে করে দেয় প্রতিফলনের পরে এরা এই পয়েন্টে হচ্ছে একসাথে করে দিচ্ছে এই জন্য অবতল দর্পণকে বলা হচ্ছিল অভিসারী দর্পণ আচ্ছা এটা হচ্ছে খ নম্বরের অ্যান্সার গ নম্বরে বলছে যে চিত্রের দর্পণের সামনে প্রধান অক্ষের উপর যদি চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু অবস্থান করলে রৈখিক বিবর্তন নির্ণয় করো তাহলে এখানে বলছে যে যে চিত্রে এই যে চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে যদি একটা বস্তু রাখা হয় তাহলে এটার জন্য যে রৈখিক বিবর্তন হবে সেটা নির্ণয় করো তাহলে রৈখিক বিবর্তন বলতে বোঝানো হয় যে এই রৈখিক বিবর্তনকে হচ্ছে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু যে দৈর্ঘ্য বা হচ্ছিল বিম্বের যে দূরত্ব বাই লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব এই বিবর্তন হচ্ছে মাইনাস বিম্বের দূরত্ব বাই হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব অর্থাৎ এটা যে অনুপাত সেটাকে বলা হচ্ছে হলো তোমার বিবর্তন অর্থাৎ বস্তুটা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব তুলনা করা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব আর হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব তুলনা করা এটা হচ্ছিল বিম্বের দূরত্ব এটা বিম্বের দূরত্ব আর এটা হচ্ছে হলো তোমার লক্ষ্যবস্তুর লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব তাহলে এই যে দুইটা দূরত্ব এই দুইটা দূরত্বের সাথে চলে তুলনা করে এটা কত গুণ বড় বা কত গুণ ছোট এটা হচ্ছে বিবর্তনের কাজ এখন দেখো বিবর্তন সবসময় হচ্ছে হলো প্লাস অথবা মাইনাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে যে সরি প্লাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ মডুলাসের মধ্যে রাখা হয় এখানে যে মাইনাসটা দেয় এই মাইনাসটার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে বিম্বের যে দূরত্বটা সেটা বাস্তব না অবাস্তব অর্থাৎ অবতল দর্পণ বা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কাজ করে কি না এই মাইনাসটা দ্বারা এটা বোঝানো হয় এখন দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু অবস্থিত অর্থাৎ আমি যে উদ্দীপক দেখি উদ্দীপকে বলা হয় যে এটা হচ্ছে উদ্দীপক এখানে একটা দর্পণ দেওয়া অবতল দর্পণ এই মাঝখানে বিন্দু পি এইখানে ফোকাস এটা হচ্ছে সি তাহলে ফোকাস দূরত্ব বলা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তাহলে ফোকাস থেকে তাহলে এই বক্রতা বক্রতার কেন্দ্র যে পর্যন্ত তাহলে টোটাল বক্রতার ব্যাসার্ধ মোট কতটুকু দূরত্ব হবে আমরা একটা সূত্র জানি এই সূত্রটা হচ্ছে এই যে সি ইকুয়াল টু টু এফ অর্থাৎ এইখানে যে ফোকাস দূরত্ব বলছে এটা তো ফোকাস দূরত্ব এফ ছোট হাতের এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমি বক্রতার ব্যাসার্ধ কিভাবে নির্ণয় করব এটা ইন্টু টু দিয়ে দিলেই আমার বক্রতার ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ টু ইন্টু টুয়েলভ ফোকাস দূরত্ব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চব্বিশ 
তাহলে এখানে বলছে যে চব্বিশ সেন্টিমিটার যদি দূরে আমি কোনো বস্তু রাখি অর্থাৎ এই পয়েন্টে এই যে চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে যদি আমি বস্তুটাকে রাখি তাহলে কি রকম আসবে বিবর্তনটা এটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরত্ব বলতে বোঝা হচ্ছে না এই পয়েন্ট অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্রেই যদি বস্তু রাখা হয় তাহলে আমার বিবর্তন কিরকম আসবে আমরা জানি বক্রতার কেন্দ্রে যদি বস্তু থাকে তাহলে এটা প্রতিফলনের পরে বিম্ব বক্রতার কেন্দ্রেই উৎপন্ন করে তাহলে এখানে যদি আমি আঁকি এটা হচ্ছে পি তাহলে এই মাঝখানে আসবে হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে সি এখানে যদি আমি বক্রতার কেন্দ্রের উপর বস্তুটাকে রাখি তাহলে এখান থেকে সমান্তরালে একটা আলোক রশি যাবে সে কি করবে ফিরে আসার সময় ফোকাস দিয়ে চলে যাবে আবার আরো একটা আলোক রশি ফোকাস দিয়ে যাবে ও হচ্ছে ফিরে আসার সময় এটা সমান্তরাল বরাবর চলে আসবে এই পয়েন্টে ছেদ করে দুইটা প্রতিফলিত রশ্মি যে পয়েন্টে ছেদ করবে সেই পয়েন্ট থেকে আমি এই বক্রতার ব্যাসাদের উপর একটা লম্ব আঁকবো যে লম্বটাই হচ্ছে বিম্ব হবে এটা যদি আই হয় বিম্বটা হবে হচ্ছে আই প্রাইম তাহলে দেখো বক্রতার ব্যাসাধে কি আসতেছে বক্রতার কেন্দ্রে যদি আমি বস্তু রাখি তাহলে বক্রতার কেন্দ্রেই আমার বিম্ব উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এইখান থেকে দেখো বস্তু থেকে এই মাঝখানে যে দূরত্ব এটাকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই যে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব এটাকে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এইখানে বলছে যে দেখো যদি এরকম হয় তাহলে এই মাঝখানের আমরা বের করলাম একটু আগে যে দর্পণ থেকে বক্রতার কেন্দ্রের পর্যন্ত অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসাধ্য হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার এটা আমাকে কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ তাহলে ইউ ইকুয়াল টু আসবে চব্বিশ এবং ভি ইকুয়াল টু যেহেতু ভি ও বক্রতার কেন্দ্রে অবস্থিত তাহলে ভি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চব্বিশ তাহলে দুটাই আমার চব্বিশ তাহলে দেখো কোয়েশ্চেনে কি দেওয়া আছে যে গ নাম্বারের জন্য আসবে এখানে কি দেওয়া আছে এখানে দেখো এই যে দেওয়া আছে কি যে বস্তুর দূরত্ব অর্থাৎ ইউ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার এবং ভি অর্থাৎ বিম্বের দূরত্ব আমরা এখান থেকে নির্ণয় করে দেখলাম যে সে যদি বস্তুকে আমি চব্বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখি তাহলে সে বক্রতার কেন্দ্রে থাকে এবং যেহেতু বক্রতার কেন্দ্রে থাকে তাহলে তার বিম্বটাও বক্রতার কেন্দ্রে হবে তাহলে এইখানে আমার বিম্বের দূরত্ব আসবে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার এখন আমরা জানি আমাদের এখানে বের করতে বলছে বিবর্ধন অর্থাৎ এম ইকুয়াল টু কি এটা আমাদের বের করতে বলছে তাহলে আমরা জানি কি একটু আগে আমি একটা সূত্র লিখলাম সেই সূত্রটাই যে এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ এখানে ভি আসবে হচ্ছে এখানে দেখো মাইনাস ভি আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর তাহলে এখানে বিবর্ধন আসে হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ এম ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আসে এম ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আসে একটু দেখি যেহেতু বিবর্ধনকে আমরা মডুলাস চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে মডুলাসের মান হচ্ছে মডুলাসের মধ্যে যদি মাইনাসও থাকে তাহলে সেটা প্লাসে আসবে আর যদি প্লাসে থাকে তাহলে তো প্লাসে আসবে তাহলে টোটাল অ্যান্সারটা আসবে বিবর্ধন এম ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমি এখানে বলতে পারবো যে রৈখিক বিবর্ধন হচ্ছে এক তাহলে কি আসছে যে চিত্রের দর্পণের সামনে প্রধান অক্ষের উপর যদি ২৪ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু অবস্থান করে তাহলে রৈখিক বিবর্তন আসবে হচ্ছে এক এটাই আমাদের গ নম্বরের অ্যান্সার এটার জন্য আমাদেরকে এই চিত্র আঁকতে হবে এবং চিত্র এঁকে তারপর হচ্ছে ম্যাথ সলভ করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের গ নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সলভ হয়ে গেছে এখন দেখো ঘ নাম্বারে আসে ঘ নাম্বার বলছে যে চিত্রের দর্পণের সামনে দশ সেন্টিমিটার এবং পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে দুটি বস্তু অবস্থান করলে প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি রশ্মি চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করো রশ্মি চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা বলতে বোঝায় চিত্র আঁকতে হবে আলো কীভাবে কীভাবে আসতেছে আলো কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই চিত্রগুলো আঁকতে বলছে এখানে দুটো চিত্র কথা বলছে দেখো ঘ নাম্বারে প্রথম চিত্রের কথা বলছে আমরা এই জায়গায় গ নাম্বারে বের করছিলাম যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব হয় হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার কেন কারণ হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব ফোকাস যদি বিশ বারো সেন্টিমিটার হয় তাহলে এটা ডাবল অর্থাৎ দ্বিগুণ হবে হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র কারণ সি ইকুয়াল টু টু এফ বা আর ইকুয়াল টু টু এফ যেটা দেও সেটাতেই হবে যে আর ইকুয়াল টু টু এফ এইখান থেকে আসছে যে টু ইন্টু বারো ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার তাহলে এটা দূরত্ব মোট আসে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার তাহলে এখানে আমি প্রথম চিত্রটা আঁকি 
প্রথম চিত্র বলছে এটা হচ্ছে একটা অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের মেরু হচ্ছে পি এটা এম এবং এম প্রাইম একটা দর্পণ এটার মাঝখানে হচ্ছে এফ এবং এটা হচ্ছে সি দেখো ফোকাস দূরত্ব বারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ এটার মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে বারো এটার মাঝখানে দূরত্ব বারো এখানে বলছে যে চিত্রের দর্পণের সামনে দশ সেন্টিমিটার দূরত্বে অর্থাৎ এইখান থেকে এটার মাঝখানে অর্থাৎ দশ সেন্টিমিটার দূরত্বে যদি এই এতটুকু দূরত্বে একটা বস্তু রাখি তাহলে এটার জন্য আমার বিম্ব কিরকম হবে বিম্বের অবস্থান এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখানে যদি আমি একটা বস্তু রাখি এটা আমাদের ওই সিক্স থ্রুলের ক্ষেত্রে আসছিল যে বস্তু এখানে থাকলে এটা হচ্ছে ছয় না বড় অবস্থান যদি বস্তু এখানে থাকে ছয় থাকে তাহলে বিম্ব কোথায় হয় বিম্ব হচ্ছিল দর্পণের পিছনে হবে তাহলে এইখানে দিয়ে দিই একটা আলোক রশ্মি যাচ্ছে আলোক রশ্মি গেলে ও হচ্ছে ফোকাস দিয়ে চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে ফোকাস দিয়ে চলে গেল ফোকাস দিয়ে চলে গেল আরও একটা আলোক রশ্মি কি করবে আরও একটা আলোক রশ্মি এইখান থেকে যাবে অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর যাবে এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ দিয়ে ফিরে আসবে তাহলে এখানে দুটো আলোক রশ্মি ফেললাম একটা সমান্তরালে বক্রতার ব্যাসার্ধ সমান্তরালে সেটা হচ্ছে ফোকাস দিয়ে যায় আর একটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র বরাবর একটা আলোক রশ্মি সেটা আবার বক্রতার কেন্দ্র দিয়ে চলে যায় তাহলে এটাকে যদি আমি পিছন সাইডে বর্ধিত করি তাহলে পয়েন্টটা এইখানে মিলিত হচ্ছে তাহলে এইখানে আমার একটা বিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ এটা যদি আয় বস্তু হয় এটার জন্য আসবে কি আয় প্রাইম বিম্ব তৈরি হচ্ছে তাহলে এটাই তো বলছে যে দশ সেন্টিমিটার দূরে যদি আমি বস্তু রাখি এটা হচ্ছে এই বারোর মাঝখানে অর্থাৎ এটাকে যদি আমি দশ সেন্টিমিটার ধরি তাহলে এটার জন্য আমার বিম্ব কোথায় আসছে বিম্ব হচ্ছে তোমার দর্পণের পিছন আসতেছে তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি অবস্থান দেখো এটা দর্পণের পিছনে অর্থাৎ সে তো প্রতিফলিত হয়ে এদিকে চলে গেছে এটাকে কি করছে পিছন সাইডে বর্ধিত করার কারণে এটা একটা অবাস্তব ভাবে মানে অর্থাৎ এখানে মিলিত হচ্ছে বলে আমাদের মনে হবে তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে অবাস্তব হয়ে যায় আর অবাস্তব হলে বিম্ব কি হবে রশ্মিগুলো যদি অবাস্তবভাবে মিলিত হয় তাহলে বিম্বটাও অবাস্তব হচ্ছে আর বস্তু হচ্ছে উপরে বিম্ব কি উপরে হচ্ছে তাহলে অবাস্তব এবং সোজা এটার প্রকৃতি আসবে হচ্ছে অবাস্তব ও সোজা এটা ছিল এক নাম্বারের ক্ষেত্রে দুই নাম্বার কি বলছে দেখো দুই নাম্বার বলছে যদি বস্তুটা পনেরো সেন্টিমিটার দূরে রাখা হয় তাহলে কিরকম হবে তাহলে এইখানে আমি একটা দর্পণ আঁকি এই দর্পণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো এই দর্পণের ক্ষেত্রে আমি এখানে যে কেন্দ্র এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে সি এই মাঝখানে এফ তাহলে এখানে বলছে এটার মধ্যে মধ্যে দূরত্ব বারো সেন্টিমিটার তাহলে এখানে বলছে পনেরো সেন্টিমিটার দূরে এই যে দেখো পনেরো সেন্টিমিটার দূরে যদি পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্ব যদি একটা বস্তু রাখা হয় তাহলে এই বারো থেকে একটু বেশি আসবে ধর এইখানে যদি আমি কোনো বস্তু রাখি তাহলে এটার জন্য বিম্ব কিরকম হবে তাহলে বারো থেকে একটু বেশি তাহলে এইখান থেকে এটার দূরত্ব পনেরো সেন্টিমিটার ধরি এখন দেখো এটা কি করছে এটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝখানে বস্তু যদি বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝখানে কোনো বস্তু হয় তাহলে সেটার পজিশন হয় চার তাহলে চারের সাথে যদি দুই যোগ করা হয় তাহলে হবে ছয় তাহলে চারের সাথে দুই বলতে বোঝায় যে বিম্ব হবে এরকম কোন একটা পয়েন্টে অর্থাৎ অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝ বরাবর অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝ বরাবর হচ্ছে দুই নাম্বার ছিল তাহলে এটার জন্য কি আসছে যদি চারের সাথে দুই যোগ করে দিই তাহলে হয় ছয় এটা আমাদের সিক্স স্কুলে ছিল তাহলে বস্তুকে এখানে রাখলাম তাহলে এই বরাবর একটা সোজা আলোক রশি ফেলি সমান্তরালে বক্রতার ব্যাসার্ধ সমান্তরালে তাহলে সেই আলোক রশিটা কি করবে ফোকাস দিয়ে চলে যাবে এই যে ফোকাস দিয়ে চলে গেল ফোকাস দিয়ে চলে গেলে আরও একটা আলোক রশি কি করবো ফোকাস দিয়ে পাঠাবো ফোকাস দিয়ে পাঠাচ্ছি সেটা হবে বক্রতার ব্যাসার্ধে সমান্তরালে চলে যাবে 
তাহলে এই পয়েন্টে দেখো দুইটা আলোক রশ্মির এখান থেকে ফেললাম একটা হচ্ছে সমান্তরালে চলে যে ফোকাস দিয়ে চলে যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে ফোকাস দিয়ে আমি দিচ্ছি আপাতিত হচ্ছে এবং সে দর্পণে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরালে চলে আসতেছে তাহলে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো একটা পয়েন্টে ছেদ করে এই পয়েন্টের কারণে উপরের দিকে আমি একটা লম্ব আঁকি যে লম্বটা হচ্ছে বক্ততার ব্যাসত বরাবর লম্ব আঁকি এখন দেখো বস্তু যদি আয় হয় তাহলে এখানে বিম্ব আসতেছে আই প্রাইম এখন এটার জন্য কি হবে দেখো বস্তু হচ্ছে এখানে বিম্ব হচ্ছে তার উল্টা সাইডে তাহলে তার প্রকৃতি কি হবে যে এটা হচ্ছে উল্টো আর একটা জিনিস কি যে দেখো বস্তু হচ্ছে প্রতিফলিত রশিগুলো এখানে মিলিত হচ্ছে প্রতিফলিত রশিগুলো যদি সত্যি সত্যি বা বাস্তবে মিলিত হয় তাহলে এটার প্রকৃতি হবে বাস্তব এবং উল্টো বিম্ব কীরকম আসছে বিম্ব হচ্ছে হলো তোমার বিম্বের অবস্থান হচ্ছে অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে আসছে তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি অবস্থান प्रकृति हास्तव एवं তাহলে এই ঘর নাম্বারে যে কোয়েশ্চেনটা চাচ্ছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছিল যে দশ সেন্টিমিটার এবং পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে বস্তু রাখলে এই যে প্রতিবিম্ব পাব সেটার অবস্থান এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমটা ছিল দশ সেন্টিমিটার দূরে তার জন্য আমরা অবস্থান পাই হচ্ছে দর্পণের পিছনে এবং হচ্ছে হলো প্রকৃতি পাই বিম্বের প্রকৃতি অবাস্তব এবং সোজা সেকেন্ডটা ছিল হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্ব হলে এটার অবস্থান বিম্বের অবস্থান হচ্ছে অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে আর প্রকৃতি আসবে বাস্তব এবং উল্টো এটা ছিল আমাদের আজকের এই সৃজনশীলের সলভ এটা ঘর নম্বরের সলভ হয়ে গেছে এটার জন্য আমাদের চিত্র অবশ্যই আঁকতে হবে এবং চিত্রের নিচে নিচে এটা লিখে দিতে হবে এবং এই যে প্রসেসটা অর্থাৎ আলো যে প্রথমে আপাতিত হয় কোথা থেকে কোথায় আপাতিত হয় এগুলো ব্যাখ্যা করে দিতে হবে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত